హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో ఇంకొన్ని డైలీ యూజ్ చేసే సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలో చూద్దాం ఆ సెంటెన్సెస్ ఏంటంటే ఇల్లంతా పొగ పట్టేసింది నాకు ఏదో మాడిన వాసన వస్తుంది మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేశారా నేను వాళ్ళతో ఇల్లు ఖాళీ చేయించేశాను ఏమై ఉండొచ్చు నువ్వు నాకు ఒక పని చేసి పెడతావా అతను తింటున్నంతసేపు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు వీలైతే చేస్తాను దయచేసి మర్చిపోవద్దు ఈ సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడ్డానికి ట్రై చేయండి వీడియో నచ్చినట్టయితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొన్ని యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు ఒక తెలుగు సెంటెన్స్ ఆ సెంటెన్స్ ఏంటంటే నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడగనా నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడగనా ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేసి తెలియజేయండి దీని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడైతే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ ఇల్లంతా పొగ పట్టేసింది ఇల్లంతా పొగ పట్టేసింది ఏదైనా కాలిపోయినా లేదా మాడిపోయినా ఇల్లంతా పొగ పట్టేస్తుంది కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్తామంటే ద హౌస్ ఈ స్మోకీ ద హౌస్ ఈ స్మోకీ స్మోకీ అంటే పొగ పట్టేయడం ద హౌస్ ఈ స్మోకీ అంటున్నాం కాబట్టి ఇల్లంతా పొగ పట్టేసింది ఇల్లంతా పొగ పట్టేసింది ద హౌస్ ఈ స్మోకీ అని ఈ విధంగా అయితే చెప్పాలి సెంటెన్స్ నెంబర్ టూ నాకు ఏదో మాడిన వాసన వస్తుంది నాకు ఏదో మాడిన వాసన వస్తుంది ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే ఐ స్మెల్ సంథింగ్ ఈజ్ బర్నింగ్ ఐ స్మెల్ సంథింగ్ ఈజ్ బర్నింగ్ బర్నింగ్ అంటే మాడిపోవడం లేదా కాలిపోవడం అని ఐ స్మెల్ అంటే నాకు వాసన వస్తుంది అని సంథింగ్ ఈజ్ బర్నింగ్ అంటే ఏదో మాడిపోతుంది అని ఐ స్మెల్ సంథింగ్ ఈజ్ బర్నింగ్ నాకు ఏదో మాడిన వాసన వస్తుంది అని ఈ విధంగా అయితే చెప్పాలి ఏం మాడిపోయింది ఏం మాడిపోయింది అని అడగాలనుకుంటే వాట్ వాజ్ బౌండ్ వాట్ వాజ్ బౌండ్ ఏం మాడిపోయింది అని ఈ విధంగా అయితే అడగాలి సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేశారా మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేశారా ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే హ్యావ్ యూ వెకేటెడ్ ద హౌస్ హ్యావ్ యూ వెకేటెడ్ ద హౌస్ మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేశారా వెకేటెడ్ అంటే ఖాళీ చేయడం అని దీనినే ఇంకొక విధంగా ఎలా చెప్పాలి అంటే డిడ్ యూ వెకేట్ ద హౌస్ డిడ్ యూ వెకేట్ ద హౌస్ మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేశారా అని ఈ విధంగా అయితే చెప్పాలి హ్యావ్ యూ వెకేటెడ్ ద హౌస్ అన్నా డిడ్ యూ వెకేట్ ద హౌస్ అన్నా ఒకటే మీనింగ్ అయితే వస్తుంది సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ మేము ఖాళీ చేయమని చెప్పినా వాళ్ళు చేయడం లేదు మేము ఖాళీ చేయమని చెప్పినా వాళ్ళు చేయడం లేదు ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే ఈవెన్ దో వీ టోల్ దెమ్ టు వెకేట్ దే ఆర్ నాట్ వెకేటింగ్ ఈవెన్ దో వీ టోల్ దెమ్ టు వెకేట్ దే ఆర్ నాట్ వెకేటింగ్ దే ఆర్ నాట్ వెకేటింగ్ అంటే వాళ్ళు ఖాళీ చేయడం లేదు అని ఈవెన్ దో అంటే అయినప్పటికీ అని ఈవెన్ దో వీ టోల్ దెమ్ టు వెకేట్ మేము ఖాళీ చేయమని చెప్పినా లేదా మేము ఖాళీ చేయమని చెప్పినప్పటికీ దే ఆర్ నాట్ వెకేటింగ్ వాళ్ళు ఖాళీ చేయడం లేదు ఈవెన్ దో వీ టోల్ దెమ్ టు వెకేట్ దే ఆర్ నాట్ వెకేటింగ్ మేము ఖాళీ చేయమని చెప్పినా వాళ్ళు చేయడం లేదు అని ఈ విధంగా అయితే చెప్పాలి సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ నేను వాళ్ళతో ఇల్లు ఖాళీ చేయించేశాను నేను వాళ్ళతో ఇల్లు ఖాళీ చేయించేశాను ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే ఐ మేడ్ దెమ్ వెకేట్ ద హౌస్ ఐ మేడ్ దెమ్ వెకేట్ ద హౌస్ నేను వాళ్ళతో ఇల్లు ఖాళీ చేయించేశాను సెంటెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ ఏమై ఉండొచ్చు ఏమై ఉండొచ్చు ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా అడగాలి అంటే 
what might have happened what might have happened emai undachu ani ee vidhanga aithe adagali sentence number 7 vallu velli poi undachu anduke door taalam vesi undi vallu velli poi undachu anduke door taalam vesi undi ee sentence ni english lo ye vidhanga cheppali ante they might have gone so the door is locked they might have gone so the door is locked they might have gone ante vallu velli poi undachu so the door is locked anduke door taalam vesi undi they might have gone so the door is locked vallu velli poi undachu anduke door taalam vesi undi ani ee vidhanga aithe cheppali sentence number 8 అతను వచ్చి ఉండకపోవచ్చు అందుకే నిన్ను కలవలేదు అతను వచ్చి ఉండకపోవచ్చు అందుకే నిన్ను కలవలేదు ఈ సెంటెన్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే he might not have come that's why he did not meet you he might not have come that's why he did not meet you he might not have come అంటే అతను వచ్చి ఉండకపోవచ్చు he might not have come ante atanu vachi undagapovachu that's why he did not meet you anduke ninnu kalavaledu that's why he did not meet you anduke ninnu kalavaledu he might not have come that's why he did not meet you atanu vachi undagapovachu anduke ninnu kalavaledu ani ee vidhanga aithe cheppali sentence number 8 అతను తింటున్నంత సేపు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు అతను తింటున్నంత సేపు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు ఈ సెంటెన్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే హి కెప్ టాకింగ్ త్రౌట్ ద మీల్ హి కెప్ టాకింగ్ త్రౌట్ ద మీల్ అతను తింటున్నంత సేపు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు హి కెప్ టాకింగ్ త్రౌట్ ద మీల్ త్రౌట్ ద మీల్ అంటే తింటున్నంత సేపు he kept talking ante maatladutune unnadu he kept talking throughout the meal atanu tintunnanta sepu maatladutune unnadu ani ee vidhanga aithe cheppali sentence number 9 nuvvu naaku oka pani chesi pedtaava nuvvu naaku oka pani chesi pedtaava ee sentence ni english lo ye vidhanga cheppali ante will you do me a favor Will you do me a favor? నువ్వు నాకు ఒక పని చేసి పెడతావా అని ఈ విధంగా అడగాలి సెంటెన్స్ నెంబర్ టెన్ ఇప్పుడు చెయ్యలేను దయచేసి ఏమి అనుకోవద్దు ఇప్పుడు చెయ్యలేను దయచేసి ఏమి అనుకోవద్దు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే ఐ కాంట్ డూ నవ్ ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఐ కాంట్ డూ నవ్ ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఇప్పుడు చెయ్యలేను ఐ కాంట్ డూ నవ్ అంటే ఇప్పుడు చెయ్యలేను ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ దయచేసి ఏమీ అనుకోవద్దు ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ దయచేసి ఏమీ అనుకోవద్దు అని ఈ విధంగా అయితే చెప్పాలి సెంటెన్స్ నెంబర్ లెవెన్ ఈ ఒక్కసారికి చెయ్యలేవా ఈ ఒక్కసారికి చెయ్యలేవా ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే can't you do it for this time can't you do it for this time ee okka sari ki cheyaleva can't you do it for this time ani ee vidhanga aithe adagali sentence number 12 wheel aithe chestanu wheel aithe chestanu ee sentence ni english lo ye vidhanga cheppali ante if it is possible i will if it is possible i will వీలైతే చేస్తాను ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే వీలైతే ఐ విల్ అంటే చేస్తాను ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఐ విల్ వీలైతే చేస్తాను అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ దయచేసి మర్చిపోవద్దు దయచేసి మర్చిపోవద్దు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏ విధంగా చెప్పాలి అంటే ప్లీజ్ డోంట్ ఫోగేట్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫోగేట్ దయచేసి మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ డోంట్ ఫోర్గేట్ ఈ విధంగా అయితే చెప్పాలి ఫోర్గేట్ అంటే మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్ అంటే దయచేసి దయచేసి మర్చిపోవద్దు 
प्लीज डोंट फॉरगेट वीडियो नचते लाइक् मरी षेर चयी इंको यूजफु अंड इंट्रस्ट वीडियो कोसम ानल सब्सक्रैबे मर्चिप्दू थैंक यू फर् वाचिंग सी इन द नैक्स्ट वीडियो बाय बाय